മോനിഷ എന്ന് പറയുന്ന അഭിനയത്രിയെ കുറിച്ചിട്ട് അമ്മ എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മോനിഷയുടെ ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എന്റെ എന്താ പറയാ എന്റെ പ്രാണനിലെ ഓരോരോ തുടുപ്പിലും മോനിഷ ഓർമ്മകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ് അതാണ് സത്യം ഒരു ചെറിയ വയസ്സ് മുതൽ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരിക ഈ ചെറിയ വയസ്സ് മുതലേ മനുഷ്യ ഒരു കലാകാരിയായിരുന്നു അപ്പൊ നടത്തം കണ്ടാലേ അറിയാം ഇവളൊരു ഡാൻസറാണ് കലാകാരിയാണ് അങ്ങനെ അവളെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് മോനിഷയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും പരമാവധി നമ്മളെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എൻകറേജ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ മോനിഷയുടെ പ്രസൻസ് എപ്പോഴും ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു ആ ആ കുടുംബത്ത് അന്ന് ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ഇതുപോലെയുള്ള ഷോകളില്ല ടി വികളില്ല എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഇല്ല ആദ്യ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ഡാൻസ് പരിപാടി ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻസിൻ്റെ പരിപാടി ആഘോഷങ്ങൾ പക്ഷെ എന്നും വൈകുന്നേരമാവുമ്പോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസിൽ ഒന്ന് വിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഡെയിലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മോനിഷയുടെ ഡാൻസും പാട്ടും അഭിനയവും ആയിരുന്നു വീട്ടിൽ അതെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ആ അപ്പം അന്നത്തെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ റേഡിയോയിലൊക്കെ അല്ലേ വരിക പിന്നെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അവർ മൂന്ന് വയസ്സിലൊക്കെ മോനിഷ ഭംഗിയായിട്ട് പാടിയിട്ട് ഒരു കൈകൊട്ടിക്കളിയൊക്കെ മുഴുവനും ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ഭാഷയാണ് കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കണ്ട് പക്ഷെ ശ്വാസം മുട്ടിയാലും പാടിക്കൊണ്ട് മുഴുവൻ അത് നടത്തും അതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും അപ്പോൾ എനിക്ക് കുഞ്ഞുമക്കളോട് എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് ജനിച്ചവർക്ക് എത്രത്തോളം ഇതൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ മക്കളോട് അമ്മമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ നിധിയാണ് അതാണ് വലിയ നിധി അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്യണത് വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ അത് കണ്ട് ഞാൻ ആനന്ദിക്കുകയാണ് കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്നും കളയരുത് ജീവിതം ആഘോഷിക്കുക സെലിബ്രേറ്റ് ലൈഫ് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യെസ് ശ്വേതജി ശ്വേതജിക്ക് നിങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വേതജിയും ശ്രീദേവി ചേച്ചിയും ഇപ്പോൾ എത്ര നാളിന് ശേഷമാണ് കാണുന്നത് ശ്വേതനെ എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഇഷ്ടമാട്ടോ കാരണം വളരെ കുറെ കുറെ മുമ്പ് അതെ ഒരു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയാണ് ആ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റാറിനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത് ഗസ്റ്റായിട്ട് പോയതാണ് കൽപ്പനയുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ മനുഷ്യയുടെ അമ്മയായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്നോട് ഒരുപാട് സ്നേഹം എന്നും അന്നും ഇന്നും എന്നും അത് എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന അവരുടെ ഗ്രീൻ റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എനിക്ക് കാരണം ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ ഗ്രീൻ റൂമിൽ ചെല്ലുക അവരോട് അവരോട് സംസാരിക്കുക അത് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ അവർ പോയി പോയി കാണുക അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയി അത് കയറി ചെന്നപ്പോൾ ഒരു അതിസുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി വലിയ ഫുൾ പാവാടയാണേ ഡാൻസിനെ എന്റെ കാക്കിൽ തൊട്ടിട്ട് ഐ എം ഷേത മെന്നൻ ഫ്രം ബോംബെ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് ഈ കുട്ടി അന്ന് ഞാൻ വീണു പോയി ഇന്നും അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു അന്ന് ആ സ്നേഹത്തിന് സത്യമായിട്ടും നമ്മളൊരു അടിയറ വെച്ചു പോയി അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആ സ്നേഹം ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വേണം ജീവിതത്തിൽ നിമിഷങ്ങൾ ശ്വേതജി അല്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യം മതി കരയാൻ അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് നമുക്കുള്ള നിധികൾ സൂക്ഷിക്കുക എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പ്രസ് യുവർ ലവ് എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഇമോഷൻ അതാണ് പണ്ട് ഞാൻ റിയാലിറ്റി ഷോ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വേത മേനൻ്റെ കെട്ടിപ്പിടുത്തം ശ്വേത മേനൻ്റെ കെട്ടിപ്പിടുത്തമല്ല അത് പ്യുവർലി സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ട്രോൾ ആണെങ്കിലും മീം ആണെങ്കിലും കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ജേർണലിസ്റ്റുമാർ എൻ്റെ കുടുംബ ഫംഗ്ഷന് വന്നപ്പോഴാണ് അവരറിയണത് നമ്മുടെ ഫാമിലി പ്രശ്നമാണ് ഇത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കെട്ടി പിടിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ ആൻറ്റീനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ആൺ ബിക്കോസ് ഐ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ഷീസ് സോ പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് യു നോ ഞാൻ എല്ലാ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഐ മീൻസ് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു നാല് ദിവസം ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ റാൻഡം നമ്പർ
ആൻഡ് ശ്വേതജി നമ്മുടെ സൂപ്പർ അമ്മയും മകളുടെയും ഈ വേദി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് അമ്മയും മകളുടെയും നമ്മൾ കണ്ടു അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു ആൻഡ് അമ്മമാരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളും എല്ലാം ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശ്വേതാജിക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ശ്വേതാജിയുടെ അമ്മയെ കുറിച്ചിട്ട് അധികമായിട്ട് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ശ്വേതാജിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ അമ്മയുടെ ഒരു ഒരു സ്നേഹം ഒരു താങ്ക്സ് ഒരു സോറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരു കൺഫെഷൻ പോലെ കിട്ടിയാൽ അമ്മോട് ഐ ഡോ വോണ്ട് സേ സോറി ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു സേ താങ്ക് യു ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു സേ ദാറ്റ് അമ്മ ഐ എം സോ ഹാപ്പി യു മൈ മദർ ഇപ്പം അമ്മയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിമെൻഷ്യ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നന്ദ ലെൻസ് ഒരുപാട് ഞാൻ അച്ഛൻ മോളാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അമ്മേനെ കുറേ ഇങ്ങനെ അമ്മയും ഞാനെല്ലാം എപ്പോഴും തർക്കിക്കാറുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അച്ഛനും ഞാനും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ഫീൽ സോ ബാഡ് ബിക്കോസ് ഐ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഐ ബിക്കം മദർ റിയലൈസേഷൻ നമ്മളൊരു അമ്മയാവുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ അമ്മയെ പറ്റി ഓർക്കുക പക്ഷെ ഇന്ന് ഡിമെൻഷ്യൽ ആയി തുടക്കം തുടക്കം ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നും ഐ ഫീൽ ബാഡ് ഐ ഡോൺ സേ എനി തിങ് ടു ഹർ അമ്മ എന്നെ ചില നല്ല കാര്യം പറയും എന്നെ കളിയാക്കും എന്നെ ഉമ്മ തരും ഞാനും അമ്മേനെ ഉമ്മ കൊടുക്കും എന്ത് ഐ ഫീൽ ഇപ്പം എന്താ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഞാൻ അതേ ആളല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി തലച്ചോറ് വന്നു അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ഞാൻ മക്കളോട് എല്ലാരോടും പറയാണ് ബിലീവ് മീ ദ മോസ്റ്റ് പ്രഷ്യസ് തിങ് ഇസ് എ മദർ ആൻഡ് എ ഫാദർ നല്ലൊരു കുടുംബം നല്ലൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻജോയ് ഐ ഡോൺ സേ സോറി ഐ ഡോൺ ലുക്ക് ബാക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കണ ഒരാളല്ല ഞാൻ ഞാനായിരുന്നു ഇന്നും ഞാൻ ഞാനാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ പറയണു ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ എം ഷാരദയെ ഷാരദേൻ്റെ അമ്മുകുട്ടിയാണ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ എന്തായാലും ശാരദാമയ്ക്കും നമ്മൾ ഒരു പ്രണാമം ഒരു നമസ്കാരം ഒരു സ്നേഹം എല്ലാം ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അച്ഛനും അച്ഛൻ ഹാസ് ഗോൺ ടു ബെറ്റർ പ്ലേസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് സോ യെസ് അച്ഛനും അച്ഛനും അതെ അച്ഛനും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സൂപ്പർ അമ്മയും മകളും